ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ അഡലേഡ് യാത്രയാണ് ഈ യാത്രയുടെ പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ യാത്രയിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പോയി കാണണം അത് നമ്മുടെ ബ്രോയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പുള്ളിക്കാരന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കാണണേയും ഒരു വീട് ഇവിടെ വെക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് മേടിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിന് ഞങ്ങൾ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വില ഏരിയസിൽ ഞങ്ങൾ പോ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു യാത്രയാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് മോഡൽ ഓഫ് ടീയിൽ പോകണം അങ്ങനെ പല വേറെ സൈറ്റ് സീയിങ് ഒക്കെ പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായ കുറേ കാഴ്ചകളാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് വളരെ നല്ല വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബിൽഡിങ്സ് ഫോർ ബെഡ്റൂം ബിൽഡിങ്സാണ് കണ്ടത് എല്ലാം ഈ വില്ലാസ് ഇത് ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പോയി കാണാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഓണേഴ്സ് നമുക്ക് വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതാണ് നമുക്ക് വീടുകൾ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവരോട് പറയാം ഇതെല്ലാം വുഡൻ ഫുഡ് ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പം നമ്മളിപ്പം കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഈ വീടുകൾ അവിടെ തന്നെ അതിന് ഏജൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഏജൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കുകയും ഈ ഏജൻസിനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വീടിൻ്റെ ഡിസൈൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വീടുകൾ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്ത് തരികയും ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ വീടുകൾ കയറി കാണാനാണ് പോകുന്നത് വളരെ നല്ല ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വീടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ യൂഷ്വലി ഉള്ളത് ഒരു കോമൺ ഏരിയ സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ബെഡ്റൂംസ് ഈ കാണുന്നത് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമാണ് ഭയങ്കര സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം അതിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റ്സ് നല്ല ലൈറ്റിങ്സ് നല്ല ഫ്ലോറിങ്ങിലൊക്കെ നല്ല കാർപ്പറ്റൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല വലിയൊരു ക്ലോസറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും ഇതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് സ്റ്റോർ ആണ് നമ്മളിപ്പം കണ്ടത് ഷട്ടറൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റോർ നല്ലൊരു ഓപ്പൺ കിച്ചൺ മിക്ക അഡ്ലൈഡ് ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള എല്ലാം ഓപ്പൺ കിച്ചൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് യൂഷ്വലി ഇവിടെ യൂറോപ്പ് ഏരിയയിലെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ യു എസിലും ഒക്കെ ഓപ്പൺ കിച്ചനാണ് കൂടുതലുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലുള്ള ക്ലോസ്ഡ് കിച്ചൻസ് കുറവാണ് കോമൺ ടോയ്ലറ്റ്സ് ഏകദേശം നാല് ബെഡ്റൂം തന്നെ താഴെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ ബിൽഡിങ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലുണ്ട് ഒരു നിലോ നിലയോടുണ്ട് ഇതിൽ അപ്പോൾ താഴെ തന്നെ ഏകദേശം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ബെഡ്റൂംസ് ഹാള് സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഡ്രോയിങ് ഏരിയ വെളിയിലോട്ടുള്ള ആക്സസസ് ഉണ്ട് താഴെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊരു ഓപ്പൺ ഈ ഓപ്പൺ കിച്ചൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള ഗ്ലാ എക്സിറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വെളിയിലോട്ട് ഒക്കെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലോട്ട് പോകുമ്പം തന്നെ ഇതൊരു ഓപ്പൺ ഏരിയ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് അവർ ഇപ്പോൾ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സോഫ സെറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു സിറ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ ലേറ്റർ ഓൺ നമുക്കത് വേറെ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം റൂംസ് ആക്കാം ഇത് വേറൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കോമൺ ഏരിയയും അതിൻ്റെ സിറ്റിങ്ങും ഡൈനിങ് റൂം ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ആ കമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ വാട്ടർ ഫ്രണ്ടേജ് ഉണ്ട് പാർക്സ് ഉണ്ട് അതിനുള്ള സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പല ഫെസിലിറ്റീസ് ആ സ്ഥലത്തുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഞങ്ങളത് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകാനുള്ള യാത്രയാണിത് ഇനി ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് സൈറ്റ് സീയിങ്ങിന് വേണ്ടി മൗണ്ട് ലോഫ്റ്റി എന്ന സ്ഥലത്തിലോട്ട് പോകാനുള്ള യാത്രയാണ് അതിന് പോകുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കണ്ട ഒരു ടണലാണ് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ടണൽ നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ടണലാണ് നമ്മളിപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടി
പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡിൽ നമ്മൾ കാണാൻ കാണുന്നത് അവിടുത്തെ അവർക്ക് പല ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡിവിഷൻസിനകത്ത് അതായത് വാക്കിംഗ് വേസ് ഉണ്ട് ഗൈഡൻസ് വാക്കിംഗ് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ടോയ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട് വീൽ ചെയർ ആക്സസസ് ഉണ്ട് വെഡിങ് സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് പബ്ലിക് ആക്സസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പബ്ലിക് ആക്സസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പം അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രീപ് ഫോംസ് ഉണ്ട് ഗ്രീപ് ഫോംസും ഉണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണാനുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു ബൊട്ടാണിക് ഗാർഡനാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ മൗണ്ട് ഓഫ് ദി സമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ട് വന്നു ഇവിടുന്ന് നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ചെന്ന സമയം നമ്മൾ വന്ന സമയം വളരെ ഒരു ചെറിയൊരു തണുപ്പും മഴയും ഒരു മഞ്ഞും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ സീൻ അങ്ങനെ അത്രയും പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യ യാഥാർത്ഥ്യം എന്നാലും വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തൊരു ട്രിപ്പായിരുന്നു കാരണം ആ ഒരു തണുപ്പിൽ അവിടെ ഒരു കടന്ന് ചെല്ലുകയും അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു വൈബാണ് കാരണം കൂടെയുള്ള ഒത്തിരി വിസിറ്റേഴ്സ് അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും അവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അത് ആരും ആരെയും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതായത് ആരും ഒരു യുനോ ബാഡ് മാനറിലൊന്നും അവിടെ വന്നിരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നല്ല അവരവരുടെ സൈറ്റ് സീൻ കാണുകയും ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും വീഡിയോ എടുക്കുകയും ആ ഒരു പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ആ നല്ലൊരു വൈബാണ് ഈ പ്ലേസ് ഇവിടെ വരുന്നവർ ഒക്കെ കടന്നു പോയി കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ് അവിടെ തന്നെ നല്ല കോഫി ഷോപ്പ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോഫി കുടിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ആ പ്ലേസ് ആസ്വദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം വേറെ ഷോപ്പ്സ് ഉണ്ട് പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിസിറ്റേഴ്സ് വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു പല ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഞങ്ങളവിടെ കേൾക്കാനും കാണുവാനും ഇടയായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് ഞങ്ങൾ വേറെ സൈറ്റ് സീങ്ങിനേക്ക് വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു യാത്രയാണ് നമ്മളിപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് വളരെ നമ്മൾക്ക് ഇത് ശരിക്കും കണ്ടാൽ മൂന്നാറിൻ്റെ ഒരു അതേപോലെ ഒരു ഒരു യാത്രയാണ് നമുക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മൂന്നാറിലോട്ട് പോകുമ്പോഴുള്ള ഈ റോഡും അവിടുത്തെ മരങ്ങളും അതേപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തത് ശരിക്കും ഇതിന് എന്നെ ഈ ഒരു സൈറ്റ് സീങ്ങിനെ കൊണ്ടുപോയ ബ്രോയ്ക്ക് ശരിക്കും ഒരു താങ്ക്ഫുള്ളാണ് ഞാൻ കാരണം പുള്ളിക്കാരന് ആ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കവിടെ പോകാൻ സാധിച്ചു കാരണം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ പോകാനൊക്കെ ഇച്ചിരി ഒരു ഒരു ഇച്ചിരി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും കാരണം ഈ വഴി കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ അത് ഓരോരുത്തരോട് ചോദിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം പുള്ളിക്കാരന് ജിറ്റി ബ്രോ എന്ന പുള്ളിയുടെ പേര് ജിറ്റി എന്ന പുള്ളിയുടെ പേര് പുള്ളി അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തതിന് ശരിക്കും താങ്ക്ഫുള്ളാണ് ഞാൻ പുള്ളിയോട് അപ്പം നല്ല റോഡുകൾ അതായത് ഈ റോഡുകളിലൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം നല്ല സൈറ്റ് സീ കാണാനും നല്ല അതായത് ആൾക്കാർ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ റോഡുകൾ നമ്മൾ ഈ വണ്ടികൾ വരുന്ന കാണുന്നത് തന്നെ ആൾക്കാർ സിറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണോ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അതേ മര്യാദയിലാണ് അതേ ട്രാഫിക് റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും കറക്റ്റ് സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ വളരെ മാനറോടാണ് വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അത് കാരണം യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് വിസിറ്റേഴ്സ്ക്ക് വിസിറ്റേഴ്സിനും ഭയങ്കര നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് നമുക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ പോകുന്ന യാത്രയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ കുറേ ഫാംസുകൾ കാണാൻ കണ്ടു ഈ ഫാംസ് ശരിക്കും അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് അതിന് നല്ല സപ്പോർട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് ഫാമേഴ്സിനുള്ള അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാംസ് നടത്താനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് നല്ല നല്ല പ്രൈസ് കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം അത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് അങ്ങനെ ഫാംസ് കൗ ഫാംസ് ഫാമിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ സപ്പോർട്ട് ഇവർ തരു തരു തരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു വ്യൂന്ന് നിന്ന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുത്തു ദൂരെ നമുക്ക് വീടുകളൊക്കെ കാണാം പശുക്കളൊക്കെ നമുക്ക് 
നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയിലൊക്കെ ചെറിയ മാറ്റം വന്നപ്പം നല്ലൊരു നമുക്കൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും നല്ലൊരു രസമായിരുന്നു ആ ഒരു വൈബ് യാത്രകൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശരിക്കും ഈ ഡ്രൈവ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു റോഡാണ് നമ്മൾ ഈ പോയത് പക്ഷെ വലിയ ട്രാഫിക്കോ വലിയ തിരക്കോ ഒന്നും നമുക്ക് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല അതിന് വേറൊരു റീസണ് ഇപ്പം ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ ഈസ്റ്റർ അങ്ങനെ ഉള്ള ദിവസങ്ങളായത് കൊണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ഈ ദിവസങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ അവധിയാണ് അപ്പം വിസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാലും അത്രയും ഒരു നമ്മുടെ മൂന്നാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു തിരക്കോ ഒന്നുമില്ല ഇത് ഇവിടുന്ന് ഒരു നല്ലൊരു സീൻ അതായത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് കാരണം സിറ്റി നമുക്ക് അത്രയും അത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ നേരിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സിറ്റി കാണാനൊക്കെ പറ്റും നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നത് താഴോട് സിറ്റി കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റും നല്ല മനോഹരമായ ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടുന്ന് കാണുന്നത് ഇപ്പം അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സ്കൈ അതായത് സ്കൈൻ്റെ ആ മാറ്റങ്ങൾ മഴ ഉയരാനുള്ള ദൂരോട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പം നമുക്ക് നല്ല മഴയുടെ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ യാത്ര ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് ഇനി അടുത്ത പ്ലാൻ ഒരു വാട്ടർഫോൾ ഗുല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്ലേസിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ മൗണ്ട് ലോഫ്ജിയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെ ഉള്ള ഡ്രൈവിലാണ് ഈ ഒരു ഹില്ലുള്ള വാട്ടർഫോളാണ് ഈ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർഫോൾ ഗുലി ഇതും ഈ സെയിം ലൊക്കേറ്റഡ് ആണ് ഈ സെയിം പ്ലേസിൽ തന്നെയാണ് കുറച്ച് ഹിൽ ഏരിയൽസിലുള്ള ഒരു വാട്ടർഫോളാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിലും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ഏരിയസിലും നമ്മൾ മൗണ്ട് ലോഫ്റ്റിയിൽ പോയി മൗണ്ട് ലോഫ്റ്റിയിലെ ബോട്ടാണിക് ഗാർഡനിൽ ചെന്നപ്പോഴും അവിടുത്തെ സൈറ്റ് സീനിന് പോകുന്ന ഏരിയയിലും ഈ വാട്ടർഫോൾസിനും എല്ലായിടത്തും നല്ല പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസും ടോയ്ലറ്റ്സും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം യാത്രക്കാർക്ക് വിസിറ്റേഴ്സിന് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് നടന്നു പോയി കാണാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇൻഫോർമേഷൻ ബോർഡുകളുണ്ട് റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് ഈ റെസ്റ്റോറൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് പോയിരുന്ന് കഴിക്കുകയും കോഫി അങ്ങനെ പല ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പല വിസിറ്റേഴ്സും വിസിറ്റേഴ്സും വന്ന് അവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും വീഡിയോ എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ നല്ലൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഇത് ഉള്ളത് നമ്മളവിടെ കുറേ റൂൾസ് ഉണ്ട് ആ റൂൾസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് തന്നെ അവിടെ പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു വാട്ടർ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ നല്ലൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ചെറുതായിട്ട് വിശന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു ബർഗറൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ തിരിച്ച് സിറ്റിയിലോട്ട് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ റോഡിൽ കണ്ടൊരു ട്രാമാണ് എന്നാൽ ഇത് എടുത്തേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ട്രാമിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തു എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ സിറ്റി കൂടെ ഒരു ചെറിയ ഡ്രൈവ് കൂടൊക്കെ നടത്തി ഇങ്ങനെ മെയിൻ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയപ്പോൾ വിക്ടോറിയ സ്ക്വയർ കണ്ടു അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് കണ്ട് അതിൻ്റെ വിഷുവലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സിറ്റി കൂട് ഒരു ചെറിയ ഡ്രൈവൊക്കെ നടത്തി അങ്ങനെ ഒരു നല്ല നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഡ്രൈവുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു വിഷുവൽസും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു യാത്ര നല്ല രസമായിരിക്കും ഇത് ഇത് നമ്മൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും നാട്ടിൽ ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു എന്താ വാഷ് സെൻറ്ററാണ് കാർ വാഷ് സെൻറ്ററാണ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണമല്ല ഈ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് പല ടു ഡോളർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഡോളർ ഇട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് കാർഡ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ ചില സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് കോയിനൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പല രീതിയിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അതായത് നമുക്ക്
ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഒത്തിരി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോഴത്തേക്ക് സി യു ബൈ ബൈ